Social innovation is defined by the creation of new products, services and models leading to sustainable changes. Let's have a look now at four fascinating projects. Path, Speed You Up, Flavor and Air and their committed representatives who will tell us how they have achieved relevant outputs and measurable results. First, we welcome Inge Tansi, midwife, lecturer and researcher at the Odyssee Hogeschool in Sint Niklaas in Belgium, which is a partner of the PATH project. PATH stands for Perinatal Mental Health, referring to mental health during pregnancy and parenthood. We want to enable women, families and healthcare professionals to prevent, diagnose and successfully manage mild to moderate perinatal mental illness. We did this by developing online and face-to-face -face services and tools. We worked with different kinds of organizations in four countries such as organizations providing mental health support, city councils, universities, universities of applied sciences, public health departments and services, hospitals, governments and other different associations and federations. I believe this was one of the strengths of our project. Although we went through the COVID period, which was a challenge for the project and certainly for the face-to-face -face part, we were quite successful. We reached more than 50 million people with our multimedia campaign to increase awareness of perinatal mental health. Our online hub was accessed by more than 150,000 visitors. All our activities were summarized in the magazine Vroeg, reaching more than 30,000 people. Also over 7,000 healthcare providers and employers were reached with information and training sessions. We also tried some new approaches and technologies such as a comic strip tool. This tool was created by Bournemouth University and can be used to tell stories and share experience of clients about mental health. For example, Odyssey University of Applied Sciences developed a tool for midwives and other healthcare providers to talk with the women about a traumatic birth experience. We used the comic strip tool to share stories of women who experience a traumatic birth functioning as a kind of peer support. Also a dialogue tool using comic strips was developed to support healthcare providers and women to talk about this topic. Although the COVID pandemic, we achieved almost all general objectives of the PATH project. We want to improve the skills and knowledge of healthcare providers so that they effectively can recognize and treat perinatal mental illness. We focused on both face-to-face -face training, e-learning and information and tools on the hub. The same approach was used for employers, where we want to increase awareness and breaking the taboo on perinatal mental health. The feedback of healthcare providers and employers was positive. They found the trainings and the tools informative, interesting and useful in daily practice. We try to disseminate further our results in conferences and other events. The hub will be online and accessible another five years. Thank you, Inge. These uh, training courses for healthcare professionals uh, bringing positive changes in the healthcare sector are a great example, I think, of a highly relevant output in the 2Cs programme. Let's jump on board and continue with Theo Grefkens, Tessa de Bakker, Dylan Arlaar and Amber Bontekoe from the Knowledge Center Stichting Kenniscentrum Pro Work at uh, Burghamstede in the Netherlands. They were a partner of the Speed You Up project. We zijn als organisatie betrokken in een project samen met 13 andere partners uit vier landen in het Two Seas project Speed You Up. En de bedoeling van het project is om jongeren te begeleiden 
naar hun eigen zelfstandig ondernemerschap. Uh, het staat voor NEED, Not in Education, Employability and Training. En uh, als organisatie waarbij wij als ProWork uh, de moeite doen om kinderen of jongeren te begeleiden naar banen. Uh, te, uh, met een, uh, voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uh, we hebben in het uh, project samen met andere partners hubs ontwikkeld, ook hier in Nederland. En uiteindelijk zijn daar pop-ups uitgekomen waarbij we at risk, zoals wij dat noemen jongeren, die jongeren met een bepaald risico, uh, niet als drop-out door te laten gaan, maar ze op te vangen en te proberen zelfstandig ondernemerschap uh, te creëren. In het Speed You Up project hebben wij gekozen voor een individuele benadering ten opzichte van een groepsbenadering. Dit kwam deels door corona, waardoor we niet in groepen samen konden zitten. En we hebben ervoor gekozen om de hub zodoende op ons kantoor te starten, waarbij de jongeren bij ons echt binnenkwamen en hier met ons samenwerkten aan hun uh, eigen bedrijf. Het verschil met Speed You Up en andere projecten is dat we in Speed You Up echt eigen bedrijven zijn gestart met jongeren. We hebben twee voorbeelden uit Nederland. Eén daarvan is een schoonmaakbedrijf, waarbij een jongere een schoonmaakbedrijf is begonnen, heel lokaal en daar was ook echt behoefte aan, wat erg leuk was. Het tweede voorbeeld is een jongere die een stichting is begonnen voor uh, kinderen die te vroeg geboren zijn, om daar meer uh, wereldkundigheid aan te geven. En uh, ook daar hebben wij geholpen om dat op te zetten, hebben we een website gemaakt en hebben we geprobeerd om deze jongeren op een goede manier te begeleiden. Ik ben bij ProWork terecht gekomen doordat ik hun heb geïnterviewd bij uh, de radio waar ik vrijwilligerswerk doe. En ik merkte tijdens het interview al dat ik super geïnteresseerd was in wat zij allemaal doen. En toen heb ik ze daarna een mail gestuurd en gezegd wie ik ben. Uh, dat ik bezig was op dat moment met het oprichten van een platform voor te vroeg geborenen om meer bekendheid te geven aan gevolgen van vroeggeboorte. En ik vroeg me af of zij mij konden helpen met het opzetten daarvan en met het vormgeven daarvan en hoe je meer mensen kunt bereiken en het maken van een website. En dat zijn allemaal dingen waar mij, waarmee zij mij geholpen hebben. En daarnaast ben ik nu bezig met het maken van een stichting. Dus mijn platform wordt een stichting. En daar heeft Theo mij heel erg bij geholpen met wat komt er nou allemaal bij kijken. Uh, het regelen van een bank, uh, het regelen van statuten, hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Daar zijn we nu mee bezig, ondanks dat het project al is afgerond, zijn we nog steeds stappen aan het maken en word ik nog steeds geholpen door ProWork, waar ik heel blij mee ben. Thank you, Theo, Tessa, Dylan en Amber. What a fantastic and dynamic hub you have there. Ready for the third example of uh, relevant outputs and measurable results? So let's go to boulogne sur mer on the French coastal area where I have the pleasure to welcome Sophie Cazenave, director of Panier de la Mer and partner of the Flavor project. Flavor, qui veut dire saveur en anglais, est basé en fait sur la valorisation des invendus dans les entreprises ou dans le port au profit de l'aide alimentaire tout en créant de l'emploi pour des personnes en précarité. Donc ce projet là correspondait complètement au, à l'objet social de notre association, les paniers de la mer. Nous sommes spécialisés, nous, notre association, sur l'accompagnement professionnel de personnes en précarité, sur la valorisation d'invendus dans les, dans les ports de pêche et les entreprises. Donc quand les partenaires belges sont venus nous chercher pour participer à ce projet-là au niveau européen, on a été d'autant plus engagés puisque ça nous a permis à nous de développer de nouvelles activités et de monter en puissance sur cet axe de valorisation et d'aide alimentaire. Concrètement, ça s'est développé sur deux axes. On a pu optimiser et améliorer notre collecte et notre redistribution au niveau d'aide alimentaire en sollicitant de nouveaux partenaires, des nouvelles entreprises, qui nous ont permis d'augmenter ce volume-là. Puis un deuxième axe qui a été également le développement de nouveaux produits. On se trouvait face à des, des dons qu'on ne pouvait pas valoriser en interne. Et du coup, on s'est associé avec des partenaires industriels pour pouvoir à la fois faire une soupe de poisson, mais également des plats préparés pour redistribuer également à l'aide alimentaire. Soit près de 80 000 plats ont pu être distribués grâce à Flavor. Et pour finir, au bout de ces quatre ans, toute cette expérimentation nous a permis de consolider en interne un fonctionnement et des partenariats qui nous ont permis maintenant, encore à l'heure actuelle en 2023 et sur les prochaines années, à développer de nouvelles gammes de produits et performer sur de nouveaux, de nouveaux partenariats et de nouveaux, de nouveaux volumes à redistribuer. 
Thank you, Sophie. The reduction of food loss and waste combined with the inclusion of the needs is an excellent example of valuable outputs. Our last example of uh, good achievements brings us to Cornwall in the UK, and we are happy to meet Keith Hambly State and Cathy Withmore from the FIOC Parish Council and Catherine Leishan from the University of Exeter, partner and lead partner respectively of the AIR project. HAIR stands for Healthy Ageing Through Innovation in Rural Europe. In HAIR we tried to grow social innovation from the ground up. We wanted to tackle loneliness and isolation amongst older people living in rural communities. We worked with partners in Belgium, France, the Netherlands and the UK and amongst those partners we included small municipalities, social work organisations, parish councils, and other organisations that were trying to work in their communities. We sought to empower older people to have a say in service design and delivery. And through our hair toolkit, we developed a way to tackle loneliness and isolation for them, as well as developing all kinds of community activities that helped older people to get out and about. Parish councils are the third tier of local government in England. They're run by volunteers and they're a very important part of service design and delivery in rural areas. Parish councillors and the staff who work for them are very close to their communities and have a really good understanding of what those communities need to thrive. Working with a parish council like FIOC added enormous value to HARE because they were able to develop community capacity and really build vitality in this community through the work they did. One of the values of the project was the way we gained the trust and confidence of, of, of local people. Uh, a lot of projects have started and ended as funding has come and gone and people questioned initially whether this was another example. But HARE has enabled us, it's given us the time to think about the issues and my council has had a good opportunity to develop various schemes which they sought through here to implement to help the well-being, support the well-being of, of local people. We interviewed some 200 people to find out what they needed and one of the outcomes of, of, of this was the need for continuity and as a result of, 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 of this three years, this three-year project, we were able to appoint a member of staff who will provide that continuity. And how do we provide the continuity? We're able to do it because we're a tax raising body as a local council. And if there's a business case, and we believe there is a business case in supporting the well-being of our people, we, we are able to, to raise a tax, and in this case, to appoint somebody to provide the continuity, the sustainability, if you like, of, of, of hair post-project. Post so we have a hair legacy. My role with Fiat Parish Council is information and well-being advisor. It's to make people feel well, able to get out and about, have somebody to talk to and speak to me because I'm really friendly. Um, and that enables me to work with the council to provide societies and clubs that people want to go to to support them and to help them with their administration and their marketing providing it a free service and buying in their trust that we can provide something worthwhile for their club, their society and create this feeling that we can share it with other communities. We can help them build their ideas up. Thank you very much, Keith. Kathy and Catherine, what an ambitious project with some very sustainable results. Thanks to great interventions by the representatives of PATH, Speed You Up, Flavor and Air, it is definitely more clear what social innovation is in practice. And it also shows the wide diversity of topics that can be covered under social innovation.